പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൻസുവിനെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു സ്പീഡിൽ ഞാൻ ആക്കുന്ന ഹൻസുവിൻ്റെ ഒരു ടിഫിൻ ലഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്താ ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹൻസുവിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വെജിറ്റബിൾസിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്ക കൂർക്ക എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കൂർക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ അത് ആക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്തെങ്കിലും ആക്കണം ലെറ്റ്മി ഗോസ് ഈ നോൺ വെജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൂടുതലും കൊഞ്ചായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫിഷ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിക്കൻ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൻസുവിന് വേണ്ടി ആക്കുന്ന ഒരു ഈസി ലഞ്ച് ആയാലോ അപ്പോൾ ഹൻസുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നൊരു സ്പീഡിൽ ലഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കറിയാക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തൊലിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഞാൻ രാവിലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഹൻസുവിന് ആകെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടം വെണ്ടയ്ക്ക ഇഷ്ടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് പൊട്ടേറ്റോ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് തോരനൊക്കെ വല്ലപ്പോഴോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കൂർക്ക ഞാൻ ഈ കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ കുറച്ച് സീസണലുമാണ് ആൻഡ് നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ള കൂർക്ക നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ കടയിലും കിട്ടത്തൂല്ല ആൻഡ് കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എന്താ രാവിലെ നമുക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് പതുക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചുരണ്ടി റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ കിടക്കും പക്ഷെ രാവിലെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മെഴുക്കുരുട്ടി ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്ക എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അയ്യോ പാടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും കൂർക്ക നമുക്ക് ആക്കണം എന്ന് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉഴപ്പും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കും എളുപ്പം പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ കൂർക്ക ഇന്ന് ഞാൻ ഹൻസുവിന് വേണ്ടി കൂർക്കയാണ് ആക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിൻ്റെ മറ്റേ റെഡി ടു കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ബോയിൽഡ് ചൈനീസ് പൊട്ടേറ്റോ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അമ്മുവിൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അമ്മൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ കുറച്ച് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചിന് ഇവർ ട്രിവാൻഡത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് അതിൽ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് അമ്മു അതിൻ്റെ ഏതോ ഏതൊക്കെയോ കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടക്ക് മപ്പാസോ ഗീ റൈസോ അതുപോലെ ആരോ ഓസി ആരോ വന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അവരുടെ മറ്റേ കോക്കനട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതും അരച്ച പേസ്റ്റും പിന്നെ ഈ കൂർക്കയാണ് കൂർക്ക അവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാലും അതെല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി നിബിൾസിൻ്റെ കൂർക്ക ആ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പോയി എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂർക്ക ആക്കിയാണ് നന്നായിട്ട് ചാ കൂർക്ക വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് ബീഫും കൂർക്ക ആക്കുമ്പോൾ കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് ഇവൻ നല്ല കൂർക്കയും ഇതും നമുക്ക് ഇത് അവരുടെ റോസ്റ്റഡ് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തീയൽ നിങ്ങൾ കൂർക്ക തീയൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൂർക്ക തീയൽ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൻസുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂർക്ക ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഞാൻ പോയത് കൈ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ആറേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന
ആ ഇനി നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഉള്ളിയ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് പച്ചമുളകോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെല്ലാം തന്നെ കെമിക്കൽസോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിന് ഒരു എയ്റ്റീൻ മന്തോളം ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ മന്ത് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം ലൈക്ക് നോ നോ റെഫ്രിജറേഷൻ ഇസ് നീഡഡ് ഇത് ജപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ആയ റിട്ടോർട്ട് ടെക്നോളജി മിലിറ്ററി ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജിയിലാണ് അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ലുക്സ് നൈസ് അല്ലേ ഇത്രയും കൂർക്ക വന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ ഇരുന്ന് ചൊരണ്ടി തൊലിച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതാ എളുപ്പ പണിയായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി ചടപടേ എന്നൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് വറുത്തരച്ചത് വറുത്തരച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തീയലൊക്കെ വെക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കണം പിന്നെ അതിൽ വേണ്ട മസാല മസാലയൊക്കെ ഇടണം ആൻഡ് പലപ്പോഴും വറുത്തരച്ച കറികളൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്കിംഗ് അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് എപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാറ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് അധികം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കൊളം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു തീയൽ വെക്കാൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ടേ അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും തീയൽ വെച്ചാൽ അപ്പച്ചി ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഞാൻ തീയൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എവിടെയും ഞാൻ ഈ തേങ്ങ വറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും കരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൈവിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മസാലയും എല്ലാം ചേർത്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് കറിയാക്കാനും ജസ്റ്റ് ആ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ ഇതും കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കടലക്കറി നമ്മളൊന്ന് പുട്ടാണ് കടലക്കറി ആക്കുന്നത് നമ്മൾ കടലക്കറി ആക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ കൂർക്കേണം അതെ ഹൻസുവിൻ്റെ ആണോ ആക്കുക അതും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടലക്കറിയും കാണിച്ചേ സോ കം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം ടേസ്റ്റി ഡബിൾസിൻ്റെ ബോയിൽഡ് ചൈനീസ് പൊട്ടേറ്റോ അഥവാ വേവിച്ച കൂർക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇറ്റ്സ് സോ ഹാസിൽ ഫ്രീ നമ്മളതിൻ്റെ തൊലി കളയണ്ട അതിനെ നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട വേഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂർക്ക മെഴുക്ക് ഉരുട്ടിയാക്കാം കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് ധാരാളം ധാരാളം റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ആക്കാം കൂർക്ക എരിശ്ശേരിയാക്കാം ബീഫും കൂർക്കയാക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ കൂർക്ക തീയൽ വരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ
ടേസ്റ്റി നെബിൾസിൻ്റെ റോസ്റ്റഡ് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് അതും സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ടൊരു കടലക്കറിയാക്കിയത് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം കറികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കൊരു കടച്ചൊക്കെ വറുത്തരച്ചത് വെക്കണം ഒരു ചിക്കൻ കറി വെക്കണം വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി വെക്കണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ തേങ്ങ തിരികെ അതിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഓരോ മസാലകൾ ചേർത്ത് പിന്നെ അതിന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിനിമം വേണം പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ചടപടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറികളാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റി നെബിൾസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അടുക്കള പണി ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ടേസ്റ്റി നെബിൾസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഓർഡർ ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടേസ്റ്റി നെബിൾസ് ഡോട്ട് ഇൻ യു ക്യാൻ യൂസ് മൈ കോഡ് എസ് കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ആൻ അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സോ ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് കൂർക്കാക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ കടലക്കറി ആക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കടലക്കറി എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇഷാനിക്ക് വേണ്ടി ഇഷാൻ എന്നും രാത്രി കടലയാണ് കഴിക്കണം ലൈക്ക് ബോയിൽഡ് കടല വിത്തൌട്ട് സോൾട്ട് അങ്ങനെ വിത്ത് സോറി വിത്ത് സോൾട്ട് വിത്തൌട്ട് ഓയിൽ ഓയിലൊന്നും ഇടാതെ മറ്റേ കടു പൊട്ടിച്ചൊന്നും ഇടത്തില്ല വെറുതെ ബോയിൽഡ് കടല വിത്ത് സോൾട്ട് ആണ് ഇഷാനിക്ക് അപ്പോൾ എന്ന് അതിൽ ഇച്ചിരി ബാക്കി വരും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വല്ല പുട്ടിനോ അപ്പത്തിനോ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു കറി ആക്കണമെങ്കിൽ കടലക്കറി ആക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിന് എത്ര ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വറുത്തരച്ച ഒരു കടലക്കറി ആക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ മസാലാസ് ആണ് ഇടണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം മുളക് പൊടി മല് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഇട്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതാകും ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് വിത്തിൻ നോ ടൈം ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ടൂർക്ക മിൽ കോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ റെഡി ഇനി ഹാൻസ് കുട്ടിയുടെ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെഡി ആക്കട്ടെ ഇച്ചിരി സോയ ചങ്ക് ആക്കിയത് ഇന്നലെ ആക്കിയത് ഇന്നലെ രാത്രി ആക്കിയത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ പിറ്റുന്ന് കോളേജ് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി കുക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശകലം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കും രാവിലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹൻസുവിൻ്റെ ഫുഡ് ചോറും കുറുക്കമെഴുക്കോരട്ടിയും സോയാ ചാങ്ക് ഹൻസും ഇഷാനിയും എല്ലാം ചോറിലിങ്ങനെ ധാരാളം ഒഴിക്കുന്ന കറികൾ അധികം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല നമുക്കൊക്കെ മോരുകറി ഒഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്കൊന്നും അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇവർക്ക് കുറച്ച് ചോറും പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചോറും ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ തന്നെ ഇഷാനി അത് മാത്രമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇഷാനിക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെണ്ടയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ സാധനം വേണ്ട ഇവർക്കതൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഹൻസ് കൂടി വേണ്ടി ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൻസ് കുട്ടിയുടെ ലഞ്ച് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യും ഹൻസ് റെഡി വെള്ളം റെഡി ഹൻസിനിപ്പോൾ കുറേ ദിവസം കൂടെ തൊണ്ട വേനാണ് കിടയ്ക്ക് പോലെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബോം വാട്ടറാണ് ഹൻസിന് കൊടുത്ത് വിടുന്നത് ഇനി ഒരു ആപ്പിളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഹൻസ് റെഡി ആയോ വേമ വേമ അപ്പം ഇനി ഹൻസ് ഞാൻ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ റെഡി ടു ഗോ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഹൻസു ഹൻസു ഓടി വാ എന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനാണ് രാവിലെ ഹൻസു ഹൻസു കുട്ടി ഹൻസ് പിന്നും വരും പണ്ട് ഇഷാരി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ടൈം എടുക്കും ഞാൻ കാറിൽ കയറി കാറിലിരുന്നൊരു മൂന്നാല് ഹോണൊക്കെ അടിച്ചാലേ ഇഷാനി ഇറങ്ങി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കം ലെറ്റ്സ് ഗോ കം
പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് കോളേജില് വിശേഷം ഒരു വിശേഷം ഇല്ലേ ബോറിംഗ് ശരിക്കും ബോറിംഗ് ആണോ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് നീ നിന്റെ മറ്റേ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ നീ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു എന്നും പ്രോഗ്രാം വേണോ ഹൻസ് ഹൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇഷ്ടമാണോ ഡു ലൈക്ക് ഡ്രൈവ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊക്കെ കോളേജിൽ പോകണമെന്നുണ്ടോ അതുമല്ല ഇപ്പൊ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ കാറിൽ വരാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ കാറിൽ വരാറുണ്ടോ അറിയത്തില്ലേ ഹൻസ് പോയി അന്വേഷിക്കും പഴയ ഇന്നോ നീ എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോസിവേറെ മറ്റേ പഴയ കാർ എടുക്കും നീ ഐറ്റൺ എടുത്തോ ഇവ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ തിരിച്ചു പോവാൻ ഞാൻ ഏതൊക്കെ കടയിൽ കയറിയാലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വീട് എത്താറാകുമ്പോൾ ശാസ്ത്രമംഗലം എത്താറാകുമ്പോൾ ദിൽഹാഷ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നും ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കോവിഡ് ടൈമിൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്ത് തന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ദിൽഷാദും ചിന്നും വെരി സ്വീറ്റ് പീപ്പിൾ ദയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഈ എന്താ പറയുക വണ്ടികളൊന്നും തീരെ ഓടാത്ത നമ്മളൊന്നും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാതെ ഇരുന്നൊരു കാലമുണ്ടല്ലോ കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് സാധനവും കറക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കടയാണിത് ഇതും പിന്നെ എനിക്ക് നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടിരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഒരു വേറൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പിൻ മോഡ് ജംഗ്ഷൻ ആ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തത് വേറെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് തേയില വാങ്ങണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഹൻസുവിന് ആലു ബുജിയ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അത് കാണാൻ സാധ്യത പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദേവ് കമ്പനിയുടെ ഒരു തട്ട ഇഷ്ടമാണ് അത് കണ്ടില്ല ആഹാ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൂർക്ക വേണ്ടോ കൂർക്ക വേറെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഉണ്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഉണ്ടോ 
മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഇന്ന് ടോട്ടലി ഒരു മെസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി ഐ ഡോ ഈവൻ വോണ്ട് ഷോ യു ഓൾ ദസ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് മെസ് and that's hansu baby <laughs> driving and baby idu pole ore edu thare idu pole driving class e poi license eduthu nammude ivide oru 7 8 divasamayi pani thodangeta pande appo mention cheyidirunnu thonu namukku oru kochu chedal inde ka bayangara problem ground floor la cupboards thuni vekkina cupboards um നമുക്കൊരു ഓഫീസ് റൂം ഉണ്ട് ഓഫീസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഫയൽസൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കബോർഡ്സിലൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചെതൽ ചെതലിനൊക്കെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചെതൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അത് ടോമൈറ്റ് പ്രൂഫൊക്കെ അടിച്ച് മറ്റേ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചില ഷെൽഫൊക്കെ കീടാങ്കി അതിനെ മാറ്റി വേറെ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ചെതൽ സോ അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പുതിയ വേറെ ഈ ചെതല വരാത്ത രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കബേർഡ്സ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പണിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പം അത് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് അത് ഡിമോണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ റൂമ് ഒത്തിരി പണിയുണ്ട് ലൈക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് മറ്റത് മറിച്ചത് അത് ഡെയിലി ലൈക്ക് ഒത്തിരി പണിക്കാർ വരുന്നു പണി ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഒരു നാല് നാലര ആകുമ്പോൾ പോകുന്നു പിന്നെ വീടിനെ വീണ്ടും തൂത്ത് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പഴയതുപോലെ നീറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും കുളമാവും പക്ഷേ പക്ഷേ നമുക്കതിനെ നീറ്റാക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സില്ല അവിടെ നമ്മൾ പൊടി പൊടി തുടച്ച് എല്ലായിടവും അത് മുകളിലത്തെ നില ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനാക്കി താഴെ വന്നു ഇപ്പോൾ താഴെ സഫീലയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി വീണ്ടും കയറി വീണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയ സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ സാധിച്ച ആ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിന്ധു അനിയുടെ വ്ലോഗ്സ് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി വേർ ഐ യു ഐ ഹോപ്പ് യു ഓക്കെ വീഡിയോ എന്താ ഇടാത്ത വീഡിയോ ഇടാത്തത് ഇതായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ ഓരോ ദിവസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ദ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി സച്ച് എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം തന്നെ പണിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തും എത്തി പിന്നെ നമ്മൾ അതും ഇതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും മിക്കപ്പോഴും സൗണ്ട് കാണും ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മൂഡ് പോകും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു സമൂഹം ഒരുപാട് ഇതായാലും നമുക്ക് എന്തോ പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ എന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത് മൻസൂന് വേണ്ടി ഫുഡ് ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് ആ വീഡിയോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ബി റിയലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ സം ഓഫ് യു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് കടലക്കറി ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല എനിക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ കടലക്കറി യൂഷ്വലി കടലക്കറി ആക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുട്ടിന് കടലക്കറി ആണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കണം പക്ഷേ ആ വറുത്തരച്ച ആ കോക്കനട്ട് മിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് സോ ഈസി എനിക്ക് ഒരു മസാല ഇടേണ്ടി വന്നില്ല ഒന്നും ഇടേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ആകെ സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിലൂടെ ആകെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ആ കടലയും കടല വേവിച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കുക്കിംഗ് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാൾ കുക്ക് ചെയ്തൊരു കടലക്കറിയുടെ അതേ സ്മെല്ലും അതേ ടെക്സ്റ്ററും ആയിരുന്നു അടിപൊളി കേട്ടോ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാഗ്രഹം ഇന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹൻസിക്ക രാവിലെ പുട്ടൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് ഞാനും ഇച്ചിരിയെ കഴിച്ചുള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ആ കടലക്കറി വെച്ചിട്ട് വല്ല കഴിച്ചു ഞാൻ പുട്ടും എനിക്ക് പുട്ടും പഴവും കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അതാ കഴിച്ചിട്ട് പോയത് രാവിലെ ഹൻസിനെ വിടാൻ പോയി അപ്പോൾ ഹൻസ് ഏത്തപ്പഴം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ട് പോയുള്ളൂ ബാക്കി അവരെല്ലാമാണ് ഞാൻ ആക്കിയ കടലയും എല്ലാം കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഇച്ചോ കൊള്ളപ്പോൾ ഒരു സാക്കണം അപ്പം ഞാനിനി പോയി എൻ്റെ ഗാന്തോ അവർക്ക് ഭയങ്കര പണി കുറേ ദിവസമായിട്ട് ദേ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ സോ മച്ച് സോ മച്ച്
അപ്പം ഞാൻ കുറെ ദിവസത്തെ ഗാർഡനിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ഒത്തിരി ലേറ്റായി ഞാൻ കുളിക്കാം ഞാൻ സാധാരണ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരുപാട് പണിയുണ്ടായിരുന്നു കുളിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഇലക്ട്രിക് പണി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം കറണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് അതിൽ പ്രകാശമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഈ നോർമൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫാൻ ഇവിടുന്ന് ഫാൻ വർക്കാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് പണി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടായിരിക്കാം അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയും പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊതുവെ മൈക്ക് വയ്ക്കാൻ മതി കാരണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മൈക്ക് വർക്ക് ആവാതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ശകലം പോലും കാറ്റില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാ മരങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു ഇലയും അനങ്ങുന്നേയില്ല അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ആണ് കുറച്ച് കാറ്റ് കുറവാണ് ചെന്നൈയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെറസ് ഏരിയയിൽ ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാറ്റ് വന്നു നമ്മളെ മുടി പറക്കുന്നു അതൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറേയില്ല ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോയാലും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയ കാറ്റൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഫാൻ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫാൻ വെറുക്കാറില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൂസ് എറ്റ് ഗേൾ കം ഹിയർ യു ക്യാൻ ജോയിൻ മീ ഇൻ മൈ ബ്ലോഗ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ജിംനാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഷാനി വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇഷാനി എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും അമ്മ എന്നാ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജിമ്മിലല്ലോ വരുന്നത് ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ ജിമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജിമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു വൈബ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് കൊല്ലും കൊല്ലും ആ കുറച്ച് റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഈ ഈ പ്രായമായ എന്നെ കൊന്ന ഞാൻ ചത്തു പോകത്തില്ലേ പിന്നെ <laughs> 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 അങ്ങനെയൊക്കെ 
മടി ലെൻസ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഇവിടെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ടു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അന്ന് അമ്മൂന്റെ കൂടെ പോയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതൊരു കോമഡി ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്കത് കൊറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ വ്ളോഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ഐ സർജറി ചെയ്യാൻ നമ്മളാ പ്രോഗ്രാമിന് അവര് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാരുടെയും വിചാരം അമ്മൂന് പറ്റത്തില്ല അതെ അതെ ഇഷാനിക്ക് പറ്റും പാവ അമ്മൂന് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും തളരരുത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം കാരണം എനിക്ക് അമ്മൂനെ കാണും പവർ കുറവ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല അമ്മൂന് പറ്റി എനിക്ക് അമ്മസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പവർക്കൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടു ഹു ഹാസ് ഗോഡ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര പവർ ഒരു ബോയ് കോളേജില് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ടു ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തു പവറിൽ കാര്യമില്ല കോർണിയ തിക്നെസ് അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ വിഷൻ എന്തോ മാനുവലില് നോക്കുമ്പോ ഒരു പവർ മെഷീനിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോ വേറെ പവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐ പവർ അപ്പൊ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയോ എന്തോ അറിയാനായിട്ട് ദേ ടോൾ മീ ടു കം ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ പോയത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ത്രീ മന്ത്സ് ആയി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ മാർച്ച് കഴിയുമ്പോ പോവാ അവര് പറഞ്ഞു മിനിമം ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാലും മതി ബട്ട് ഫോർ സേഫ്റ്റി സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നല്ലത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇഷാനിക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ണാടി വെച്ച് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതാ മറ്റേ അത് ഇവിടെ വന്നേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഊരി വെച്ച് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഊരി വെച്ച് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ വല്ല തന്നെ തലയിലിട്ട് അടിക്കാം കൊറേ പേര് കണ്ണാടി വെച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് ലെൻസ് വെച്ചാൽ ലെൻസ് വെച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വന്നാലേ അതൊരു ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ നാക്കി കറി നീ കഴിച്ചറി ഐ തിങ്ക് അർജുന ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തുടങ്ങി കടലക്കറി കടല കടല രാവിലത്തേക്ക് വേണ്ടി ആക്കിയല്ലേ ആ കറിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈസി അല്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് മറ്റേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂർക്ക ആക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്ത് ടൈം എടുത്ത് വിറ്റോസ് വണ്ണാണ്ട് ഹാഫ് ഹാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലീനിങ് പിന്നെ അതിന്റെ കുക്കിങ് ആ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതാ കറക്റ്റ് വേവ് ആണ് കൂടുതൽ വെന്താ അത് ഉടങ്ങി പോകും കുറച്ച് വെന്താ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പക്ക ആ ഒരു അളവിലാണ് നിർത്തുന്നത് പണ്ടൊരു ടഫ് പണിയായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് കൊള്ളാം കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹാൻഡി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ലണ്ടൻ ട്രിപ്പിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകണം വിചാരിച്ച പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തോ ലാസ്റ്റ് ആ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു പറ്റിയില്ല വെയിറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നോണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടാ ഇതൊക്കെ വെക്കാത്ത കാരണം ഓരോന്ന് എനിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എങ്കിലും വരുമല്ലോ അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ കോട്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ വെയിറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ അന്ന് അമ്മ ഇതിന്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് പോയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചത് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടേസ്റ്റി നിബിൾസ് ഡോട്ട് ഇൻ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലാതെ മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഇതിന്റെ മിക്ക പ്രോഡക്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ സ്ഥിരം കാണാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഞാൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ കണ്ടു കേട്ടോ മറ്റേ ട്യൂണ നമ്മൾ ടിന്നിലല്ലേ കാണുന്നത് ട്യൂണ അല്ലാതെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ കേട്ടോ ബിഗ് പാക്കറ്റ് പല ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു ടെക്നോളജി അങ്ങനെയാണല്ലോ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സൈസ് കുറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നപ്പോ നല്ല ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ പണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പോലെ ടേസ്റ്റി നെബിൾസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാണ്
Till then, take care. Bye. Moon no more. Oh, Oh, Bye.